നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക സമുദ്ര ദിനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓഷ്യൻസ് അതെ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രമേയത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമുദ്ര ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിങ് ദ ബ്ലൂ അതായത് സമുദ്രത്തെ കൂടുതൽ ഹരിതാഭമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്കോ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക കാരണം എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ നിറമാണല്ലോ ഗ്രീൻ അപ്പോ അതിനെ അതിന്റെ സ്വന്തം എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ചവറ്റുകുട്ടിയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മില്യൺ ടണ്ണോളം എട്ട് മില്യൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് അതായത് സമുദ്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ മൊത്തമായി മലിനീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം മാലിന്യം മാലിന്യ കൂമ്പാരമാകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും സ്വന്തമായി ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കാലകാലങ്ങളോളം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രത്തിനും സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സേവ് ദ ടൈഗർ സേവ് ദ പെരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ദി കോല എന്താ പാണ്ട ബയർസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആകുന്ന ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലെ ഇന്ന മത്സ്യം എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും അധികം ആവാസ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ അപ്പം അത്ര അവിടെയുള്ള സ്പീഷീസുകൾ എക്സ്റ്റിൻക്ട് ആകുന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം അത് ജീവിച്ച് എന്താണ് അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സമുദ്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമുദ്രം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പവിത റിജേഷ് ഞാൻ ചിന്മ മിഷൻ കോളേജ് കോളേജിലെ ലെക്ചറാണ് മീൻസ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു കണ്ണൂർക്കാരിയാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് പേജാണ് റിച്ച് മ്യൂറൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സാണ് എന്നാൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാറ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യാറ് മീൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് സാരീസിൽ ചെയ്യും കേരള ടിഷ്യൂ സാരീസിനകത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഷേർട്ട്സിനകത്ത് ചെയ്യും ഈവൺ മുണ്ട് ധോത്തി കുർത്ത എല്ലാ ക്ലോത്ത്സിനകത്തും മീൻസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി ഞാൻ കേരള മ്യൂറൽസ് അതായത് കൃഷ്ണൻ രാധ അങ്ങനെയുള്ളതാന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം പിന്നെ ഫ്ലോറൽ പാറ്റേൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഠിച്ചത് മീൻസ് ഞാൻ പണ്ടേ ചിത്രം വരക്കാറുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് എനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ ആണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് തീരുമാനിച്ചത് സമയം ആഫ്റ്റർ കോളേജ് അതായത് നയൻ തേർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി ആണ് കോളേജ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് പിന്നെ വെക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടാവും ഉദ്ദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പതിന് മേലെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും എന്നിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് മെയിനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിന് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ സ്റ്റൈല് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് അതെല്ലാം ഞാൻ അവരെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് ലിയ ലിയക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എൻ്റെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണ് ലിയ അതിന് പുറമേ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇവൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കോളേജിലുണ്ടായതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാരീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്
പെയിൻറ്റിങ്ങിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിനകത്ത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റീസൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം ഉള്ള ടാലൻറ്റിനെ മീൻസ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഇത് കാശ ഈ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗാ സാരിയാണ് ദുർഗയും പിന്നെ ദുർഗേൻ്റെ ഹാൻഡ് ഈ നമ്മളെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഫുൾ ബോഡി ഫുൾ വർക്കാണ് ഇവിടെ പല്ലുവിലും ദുർഗാമാൻ്റെ മുഖവും പിന്നെ ദുർഗേൻ്റെ ഹാൻഡും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും സ്പെഷ്യലി ഒരു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ഈ ദുർഗാമാൻ ഹർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാരിക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ ഓരോ ഇത് മീൻസ് എന്താ പറയുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെയും അവരെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് രാധാകൃഷ്ണ കോൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും രുക്മിണി സ്വയംവരം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും എന്നാലേ അവർ സാരിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മതി ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഒരു ത്രീ ഫോർ അവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡെക്കറേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് മിറേഴ്സ് മിറർ അതെല്ലാം ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കാരണം ത്രീ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിന് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടുകാർ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷേർട്ട്സ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓൺലൈനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രെ ആദ്യം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുക്കി എന്നാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഞാൻ സാരി ഉടുത്തത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറേ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കുക അത്ര തന്നെ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് അത് തന്നെയല്ലേ രണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ ചില ആൾക്കാർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുതരും അതിനകത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ക്ലോത്ത് വേണം ഇന്ന കളർ വേണം ഇന്ന ടെക്സ്ചർ വേണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൊറിയർ ചെയ്യും അപ്പം ആകപ്പുഴ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണത്തോടെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര കാലമായിട്ട് ചിന്മയ മിഷൻ കോളേജ് കണ്ണൂരിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് സെവൻ ഇയേഴ്സായി ഇപ്പോൾ അവിടെ ലെക്ചറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ബി കോമിനും എം കോമിനും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമ സ്പെഷ്യലി ലളിത മിസ് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെ റിലേറ്റീവ്സിനെല്ലാം ഈ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും മീൻസ് മിസ് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് അൻപത് കണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യലുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യലുണ്ട് അതിൽ ഈ ഫീ മീൻസ് ഈ മ്യൂറൽ ഈ ക്ലോത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് വരുന്ന വർക്കാണ് സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് ഈ വാട്ടർ കളർ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് കാർട്ടൂണിങ് അതെല്ലാം ചെയ്യലുണ്ട് പിന്നെ നിറ്റിംഗ് വർക്ക്സ് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എംബ്രോയിഡറി പ്രദർശനമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മീൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വരച്ച ചിത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ അതൊരു കൃഷ്ണനെ ആയിരുന്നു വരച്ചത് അത് ഞാൻ കോളേജിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറഞ്
അത് ഫസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേച്ചിയാണ് ചോദിച്ചത് ആ ചേച്ചിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രിവാൻഡ്രത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദീപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാർഗം കളി സാരി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാർഗം കളി കുർത്ത അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചിത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് മീൻസ് ചിത്രം എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്ന ചെറുത് മീൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈന്യൂട്ട് ഡിസൈൻസിനാണ് ചെയ്യാനാണ് പാടുണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ഈ കണ്ണ് വരക്കുന്നത് കണ്ണ് നല്ല ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് പെർഫെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്ത് ചിത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഇനി ഭാവിയിൽ ദൈവം സഹായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം അവർ മാക്സിമം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അവരെ കിച്ചണിലെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് പക്ഷേ അതിന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ വേണം അതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഈ അതായത് പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് അപ്പറും ഇപ്പോഴും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആരും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ അവരെ ഫാമിലി അവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകും അവരത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി മീൻസ് അവർ കൊടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ ആ ഒരു സാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പം സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരാളെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നെ കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ കൂടാണ്ട് വേറൊരു അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അക്ഷയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അക്ഷയിൻ്റെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിമല ആൻറ്റി വിമല എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യും ഇതാ മോളെ ടി വിയിൽ ഇന്നതുണ്ടോ എന്ന് നീ നോക്കിയാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് നിനക്ക് പിന്നെയുള്ളത് ഹസ്ബൻഡ് സിസ്റ്ററാണ് മീൻസ് ഈ ഒരു പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കിച്ചണിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏച്ചി നല്ല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പോൾ സിന്ധു ഏച്ചിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്പെ